ஃப்ரெண்ட்ஸ் வெல்கம் டு கவிதா சமையல் அறை இன்றைக்கி நம்ம பார்க்க போகிற ஸ்பெஷல் ரெசிபி சுவையான மட்டன் சுக்கா வறுவல் நல்ல சாதத்தோடு கலந்து சாப்பிட்ற மாதிரியான ஒரு அருமையான மட்டன் சுக்கா வறுவல்ங்க கண்டிப்பாக நான்வெஜ் பிரியர்களுக்கு இந்த மட்டன் சுக்கா வறுவல் ரொம்ப ரொம்ப ஃபேவரட்டான டிஷ்ஷாக இருக்கும் இங்கே என்ன ஸ்பெஷல்னா நல்லா ஃப்ரெஷ்ஷாக மசாலா தயாரித்து அதில் இந்த மட்டன் சுக்கா வறுவல் செய்ய போகிறோம் ரொம்ப நல்ல கமகமன்னு வாசனையோடு அதே சமயம் ரொம்ப டேஸ்ட்டாக இருக்கும் செம்மையாக இருக்குங்க கண்டிப்பாக ஒரு வாட்டி ட்ரை பண்ணி பாருங்கள் ரொம்ப ஒரு ஈஸியான ரெசிபியும் தான் ரொம்ப சிம்பிளாக செஞ்சு முடிச்சிடலாங்க பட் டேஸ்ட் வந்து ரொம்ப நல்லாயிருக்கும் ஸோ ஈவன் புதுசாக சமைக்க பழகிறவங்க கூட இதை ட்ரை பண்ணலாம் பர்ஃபெக்டாக டேஸ்ட்டாக இருக்கும் ஸோ கண்டிப்பாக ட்ரை பண்ணி பார்த்துட்டு எப்படி இருந்துச்சுன்னு உங்கள் ஃபீட்பேக் சொல்லுங்கள் இப்போ நம்ம இந்த அருமையான மட்டன் சுக்கா வறுவல் எப்படி செய்கிறதுன்னு பார்க்கலாம் வாங்க இப்போ இங்கே ஒரு ஹாஃப் கேஜி அரை கிலோ மட்டன் எடுத்துருக்கேங்க போனு எல்லாமே கலந்த மாதிரி பீசஸ் தான் எடுத்துருக்குறேன் ஸோ அதுதான் இந்த வறுவலுக்கு ரொம்ப பர்ஃபெக்டாக இருக்கும் நல்லா கழுவி சுத்தப்படுத்தி வச்சாச்சு இப்போ மட்டனை நம்ம வேக வச்சு எடுத்துட்டு அதுக்கப்புறமா வறுவல் தாளிக்கலாம் ரொம்ப பர்ஃபெக்டாக இருக்கும் ஸோ இங்கே குக்கரில் சேர்த்து விட்டு நான் வேக வைக்கிறேன் இங்கே ஹாஃப் கேஜி மட்டனை வந்து குக்கரில் போட்டு விட்டுறேன் கூடவே ஒரு ஸ்பூன் அளவுக்கு மஞ்சள் பொடி கொஞ்சமாக தேவையான அளவு உப்பு உப்பு மஞ்சள் பொடி போட்டு வேக வச்சு அதுக்கப்புறம் தாளிக்கும் போது ரொம்ப பர்ஃபெக்டாக இருக்கும் மட்டன் சிக்கன் எது சமைக்கிறதா இருந்தாலும் ஃபஸ்ட்டு நல்ல மஞ்சள் பொடி போட்டுறோணுங்க அது வந்து ரொம்ப நல்லது ஸோ நல்ல மஞ்சள் பொடி போட்டு கலந்து விட்டுட்டு இப்போ ஸ்டவ்வை மீடியம் ஃப்ளேமில் வச்சுட்டு ஜஸ்ட்டு குக்கர் மூடி இப்படி மேலே அப்படி வச்சு விட்டுருங்க ஒரு அஞ்சு நிமிஷம் மீடியம் ஃப்ளேமில் குக் ஆகட்டும் நம்ம தண்ணி எதுவுமே சேர்க்கலை பட் மட்டனில் அதுவே தண்ணி விட்டு வெந்து வரும் அதுக்கப்புறம் அந்த தண்ணியோட அளவு பார்த்துட்டு நம்ம தண்ணி விட்டு வேக வச்சுக்கலாம் பாருங்கள் நம்ம தண்ணியே எதுவும் விடலை பட் பார்த்தா இவ்வளோ தண்ணி விட்டு அது வெந்துருக்கு அஞ்சு நிமிஷத்தில் இப்போ நம்ம தண்ணி விட்டுக்கலாம் நான் இங்கே ஜஸ்ட் ஒரு சின்ன டம்ளர் அளவுக்கு தண்ணி சேர்த்துக்கிறேங்க ஏன்னா நம்ம வறுவல் செய்ய போகிறோம் கொஞ்சம் ட்ரையாக வதக்க போகிறோம் அதனால் நிறையா தண்ணி வேண்டாம் இப்போ குக்கரை பர்ஃபெக்டாக க்ளோஸ் பண்ணி வெயிட்டை போட்டு விட்டு ஒரு ஆறு டு ஏழு விசில் குக் பண்ணலாங்க பர்ஃபெக்டாக நம்மளுக்கு மட்டன் வெந்துடும் ஸோ இங்கே மட்டன் வெந்துகிட்டு இருக்கட்டும் இப்போ அந்த கேப்பில் நம்ம வந்து மசாலா ரெடி பண்ணிடலாம் இப்போ குயிக்காக ஒரு மசாலா அரைச்சிடலாம் இதுக்கு இருபது டு இருபத்தஞ்சி சின்ன வெங்காயம் ஒரு ஏழு எட்டு பல் பூண்டு நல்லா பூண்டு நிறையா சேர்க்கும் போது ரொம்ப நல்லா டேஸ்ட்டாக இருக்கும் கூடவே ஒரு இன்ச் அளவுக்கு இஞ்சி இப்போ இது கூட கொஞ்சம் ட்ரை ஸ்பைசஸும் சேர்க்குறோம் நல்ல ஒரு ஃபுல் ஸ்பூனுக்கு சீரகம் அரை ஸ்பூன் மிளகு ஒரு ஸ்பூன் சோம்பு கொஞ்சமாக ஒரு ஸ்பூன் அளவுக்கு கசகசா ஒரு இருபது நிமிஷம் தண்ணியில் ஊற வச்சு எடுத்துக்கிறேன் அப்புறம் இந்த கசகசானால் என்னென்னு ஒரு சில பேர் கேட்டிருந்தீங்க இது இங்கிலீஷில் இதுக்கு பேர் பாப்பி சீட்ஸ் இது ஒரு வகையான ஸ்பைஸுங்க ரொம்ப நல்லது நம்ம குருமா இந்த மாதிரி நான்வெஜ் எல்லாம் சமைக்கும் போது சேர்க்கறது ரொம்ப நல்லது உடம்புக்கு நிறைய ஹெல்த் பெனிஃபிட்ஸ் இதில் இருக்குது ஸோ இப்போ இதெல்லாம் நல்லா அரைச்சாச்சுங்க நான் தண்ணி எதுவும் எக்ஸ்ட்ரா விடலை ஜஸ்ட் அந்த வெங்காயத்தில் இருந்த மாய்ச்சர் அப்புறம் இந்த கசகசா ஊற வச்ச ஒரு ரெண்டு ஸ்பூன் தண்ணி அது மட்டுமே தான் இந்த அளவுக்கு தண்ணி சேர்த்து கொஞ்சம் கெட்டியாக தான் அரைக்கணும் அதிக தண்ணி வேண்டாம் இப்போ இங்கே மட்டனும் ரெடி ஆயிடுச்சுங்க நல்ல ஒரு ஏழு விசிலுக்கு அப்புறம் சூப்பராக வெந்துருச்சு ஸோ நம்ம அதை ஓப்பன் பண்ணி எடுத்தாச்சு நல்ல பர்ஃபெக்டாக வந்திருக்கு பாருங்கள் தண்ணியும் அளவாக தான் இருக்குது ஸோ நம்ம இங்கே சுக்கா வறுவல் பண்ணுறக்கு இந்த அளவுக்கு தண்ணி போதும் நம்ம அந்த மசாலாவோடு சேர்த்து வதக்கும் போது பர்ஃபெக்டாக இருக்கும் இப்போ நம்ம மட்டன் சுக்கா வறுவல் தாளிச்சிடலாங்க இங்கே நல்ல ஒரு இரும்பு கடாயை நான் ஸ்டவ்வில் வச்சாச்சு இங்கே இப்போ ரெண்டு டேபிள் ஸ்பூனுக்கு எண்ணெய் சேர்த்துக்கிறேன் ஆயில் சேர்த்து விட்டு அது கொஞ்சம் நல்லா சூடாகட்டும் இப்போ தாளிப்புக்கு தேவையான ஸ்பைசஸ் எல்லாம் எடுத்து வச்சுருக்குறேன் அது என்னென்னு பார்த்துடலாங்க கொஞ்சமாக சோம்பு ரெண்டு ஏலக்காய் ஒரு பெரிய பீஸ் பட்டை நாலு வரமிளகா கொஞ்சமாக கருவாப்பில் ஸோ இதை நல்லா அந்த எண்ணெயில் சேர்த்து விட்டு பொரிய விட்டுடலாம் நல்லா கமகமன் நல்லா வாசனையாக இருக்கும் இப்போ அரைச்சி வச்சுருக்கிற மசாலாவில் தான் சேர்த்துடலாம் இந்த மசாலா விழுது அந்த எண்ணெயில் ஃப்ரை ஆகும் போதே நல்ல வாசனையாக இருக்குங்க நம்ம இங்கே சின்ன வெங்காயம் பூண்டு இஞ்சி அந்த சோம்பு சீரகம் மிளகு எல்லாம் சேர்த்துருக்குறோம் இல்லைங்களா அதெல்லாம் ஒன்றா சேர்ந்து அந்த இந்த தாளிப்போடவும் சேர்ந்து செம்ம வாசனையாக இருக்குதுங்க நல்லா அந்த ரா ஃப்ளேவர் போகிற வரைக்கும் வதங்கணும்
கூடவே கொஞ்சமாக உப்பு சேர்த்துக்கிறேன் மட்டன்லேயும் சேர்த்துருக்குறோம் ஸோ இந்த மசாலாவுக்கு தகுந்த மாதிரி கொஞ்சமாக உப்பு ஸோ அதனால் நம்ம அந்த தக்காளி வந்து கொஞ்சம் சீக்கிரமாக சாஃப்டாக வெந்து வரும் ஸோ அதுக்கு வேண்டி உப்பும் சேர்த்து விட்டு நல்லா கொஞ்சம் அந்த தக்காளியும் சாஃப்டாக வேகிற வரைக்கும் வதக்கிக்கிறேன் இப்போ இந்த மசாலா விழுது தக்காளி எல்லாம் நல்லா வதங்கிருச்சுங்க இப்போ மசாலா பொடிகளை சேர்த்துக்கலாம் ஒரு ஸ்பூன் கரம் மசாலா ஒரு ஸ்பூன் வரம் மிளகாய் பொடி ஒரு ஸ்பூன் மல்லிப்பொடி இந்த மசாலா பொடியெல்லாம் சேர்த்து நல்லா ஒரு நிமிஷம் வதக்கி விட்டுடலாங்க ரொம்ப நல்ல வாசனையாக இருக்கும் இப்போ இதில் நம்ம வேக வச்சு எடுத்து வச்சுருக்கிற அந்த மட்டனை வந்து அந்த தண்ணியோடு அப்படியே சேர்த்து விட்டுடலாம் நல்லா கலந்து விட்டு அந்த தண்ணி கொஞ்சம் ட்ரை ஆகி நல்லா அந்த வறுவல் பதம் வர வரைக்கும் ஒரு மீடியம் ஃப்ளேமில் ஸ்டவ்வை வச்சுக்கிட்டு வேக விடலாம் ஒரு ரெண்டு மூணு நிமிஷம் அப்படியே இருக்கட்டும் அவ்வளோதாங்க நல்ல எண்ணெய் பிரிஞ்சு நல்ல கம கமன்னு வாசனையோட செம்ம டேஸ்டியான மட்டன் சுக்கா வறுவல் ரெடி ஆயிடுச்சு இப்போ கையளவு கொத்தமல்லி இலை தூவி விட்டு நல்லா கிளறி எடுத்து பரிமாற வேண்டியது தான் இது ரொம்ப நல்ல ஒரு அருமையான நான்வெஜ் சைட்டிஸுங்க எனக்கு பர்சனலி இது வந்து சுட சுட சாதத்தோட கலந்து சாப்பிட ரொம்ப பிடிக்கும் நல்ல ஒரு தக்காளி மிளகு ரசம் இந்த மட்டன் சுக்கா வறுவல் சாதம் ஆஹா ரொம்ப நல்லாயிருக்குங்க நீங்களும் ட்ரை பண்ணுங்கள் ரொம்ப அருமையான இந்த ரெசிபியை மிஸ் பண்ணாமல் ட்ரை பண்ணி பார்த்துட்டு எப்படி இருந்துச்சுன்னு ஃபீட்பேக் சொல்லுங்கள் பிடிச்சிருந்தால் லைக் பண்ணி ஷேர் பண்ணி கமெண்ட் பண்ணுங்கள் கவிதா சமையலரை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணி என்னோடய மற்ற ரெசிபிஸும் வீடியோஸும் பாருங்கள் தேங்க்யூ